పేరాగ్రాఫ్ ఆప్షన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతుంది పేరాగ్రాఫ్ ఆప్షన్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి బుల్లెట్స్ ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేయడం వల్ల బుల్లెట్ పాయింట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ అనోర్డర్ లిస్ట్ ని ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ బుల్లెట్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది జస్ట్ ఎంటర్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ బుల్లెట్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది బుల్లెట్ ని మళ్ళీ స్టాప్ చేయడానికి మీరు ఇంకొకసారి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల బుల్లెట్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది సో ఎంటర్ ఇచ్చారంటే ఎక్స్ట్రా బుల్లెట్ యాడ్ అవుతుంది మరొకసారి ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారంటే ఆ బుల్లెట్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ మీరు ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నంబర్ పాయింట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు నంబర్ పాయింట్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ బుల్లెట్ అనేది నెక్స్ట్ నంబర్ పాయింట్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ కూడా మీరు పాయింట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల అది స్టాప్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ లెవెల్ లిస్ట్ మల్టీ లెవెల్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ ఇలా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్స్ట్ కి ఇక్కడ మల్టీ పాయింట్ ని యాడ్ చేయొచ్చు మేబీ ఆర్టికల్స్ హెడింగ్స్ చాప్టర్స్ లాంటి ఆప్షన్స్ ని సో నేను చాప్టర్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను సో చూసారా చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ త్రీ అనే పాయింట్ తో ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనేది ఇక్కడ డిజైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇవి మీకు బాగా తెలిసిన ఆప్షన్స్ అలైన్మెంట్స్ అలైన్మెంట్స్ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి మీరు టెక్స్ట్ ని లేదా పేరాగ్రాఫ్ ని లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ జస్టిఫై లాంటి ఆప్షన్స్ ని అప్లై చేయొచ్చు ఎస్ ఇక్కడ ఉన్న హెడ్డింగ్ సెంటర్ అలైన్ అవ్వాలి అంటే మీరు సెంటర్ అలైన్మెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి ఎస్ సో రైట్ అలైన్ కావాలంటే రైట్ అలైన్ సో లెఫ్ట్ కి రావాలంటే లెఫ్ట్ అలైన్ ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సో సెంటర్ అలైన్ ఇచ్చి మీరు హెడ్డింగ్స్ ని సెట్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఇలా టెక్స్ట్ ఏ కాదు మీరు ఫేరాగ్రాఫ్స్ ఫేరాగ్రాఫ్ ని కూడా ఇలా లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ అలైన్మెంట్ ఇవ్వచ్చు రైట్ అలైన్మెంట్ చూడండి రైట్ సైడ్ ఎస్ రైట్ సైడ్ స్ట్రిట్ ఫిట్ గా వస్తుంది లెఫ్ట్ అలైన్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది సో సెంటర్ అలైన్ అయితే ఇలా సెంటర్ కి టెక్స్ట్ అనేది అలైన్ అవుతుంది ఇక దిస్ వన్ ఈజ్ జస్టిఫై జస్టిఫై అంటే టెక్స్ట్ అనేది టూ సైడ్ అలైన్ టూ సైడ్ అలైన్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఇస్తే లెఫ్ట్ అలైన్ రైట్ ఇస్తే రైట్ అలైన్ వస్తుంది అలా కాకుండా టెక్స్ట్ అనేది స్ట్రిక్ట్ గా నీట్ గా కరెక్ట్ గా కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీరు జస్టిఫై ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ బోత్ సైడ్ కూడా నీట్ గా టెక్స్ట్ అనేది సెట్ అవుతుంది సో వన్ మోర్ టైం సెట్ చెక్ చేద్దాం ఇలా డేటా మొత్తం సెలెక్ట్ చేయండి జస్టిఫై ఇవ్వండి టెక్స్ట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా అలైన్ అవుతుంది లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ సెంటర్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లైన్ స్పేసింగ్ లైన్ స్పేసింగ్ మీరు టైప్ చేసిన టెక్స్ట్ కి లైన్ స్పేసింగ్ అప్లై చేయాలి అంటే మీరు ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేసి లైన్ స్పేసింగ్ ని ఇవ్వచ్చు సో వన్ మోర్ టూ మోర్ త్రీ మోర్ లైన్ స్పేసింగ్ ని మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు చూడండి టెక్స్ట్ కి టెక్స్ట్ కి మధ్య అంటే లైన్ కి లైన్ కి మధ్య గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది మీకు మోర్ లైన్ స్పేసింగ్ రావాలి అంటే లైన్ స్పేసింగ్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మీరు మోర్ లైన్ స్పేసింగ్ అప్లై చేయొచ్చు మేబీ టెన్ టెన్ లైన్ స్పేస్ వస్తుంది లైన్ క్లైన్ మధ్య టెన్ లైన్ స్పేస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మేబీ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ లో ఇలా క్వశ్చన్ కి లేదా డీటెయిల్స్ కి మధ్యలో స్పేస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు కస్టమర్స్ ఆర్ స్టూడెంట్ ఆన్సరింగ్ రాయడానికి నెక్స్ట్ వన్ ఫేరోగ్రాఫ్ షేడింగ్ ఎస్ ఇలా ఏదైనా స్పెషల్ ఫేరోగ్రాఫ్ ఉంటే మీరు ఫేరోగ్రాఫ్ షేడింగ్ యూజ్ చేసి వాటిని కలరింగ్ చేయొచ్చు ఇదే వాటిని షేడ్ చేయొచ్చు ఫేరోగ్రాఫ్ ని స్పెషల్ గా చూపించడం కోసం 
సో మేబీ ఫేరోగ్రాఫ్ బార్డర్ ఇక్కడ ఫేరోగ్రాఫ్ బార్డర్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మీరు సెలెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్ కి బార్డర్ ని అప్లై చేయొచ్చు సో జనరల్ గా నోటీస్ ఆర్ డేటా కంటెంట్ కోసం ఇలా బార్డర్స్ ని అప్లై చేస్తూ ఉంటారు సో బార్డర్ అప్లై చేసిన బార్డర్ అప్లై చేసిన తర్వాత వాటికి కావాల్సిన కంటెంట్ ని ఇలా యాడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటెంట్ ఇంటెంట్ అంటే ఫేరోగ్రాఫ్ కి మీరు ఇక్కడ ఇంటెంట్ ని అప్లై చేయొచ్చు సో ఇంటెంట్ ఇవ్వడం వల్ల టోటల్ ఫేరోగ్రాఫ్ ఇంటెంట్ తీసుకుంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటెంట్ ఇది ఇంక్రీజ్ ఇంటెంట్ ఇది డిక్రీస్ ఇంటెంట్ ఫేరోగ్రాఫ్ కి ఇక్కడ మీరు స్పేసింగ్ ఇవ్వచ్చు సో మీన్స్ ఇంటెంట్ ని యాడ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మీరు సెలెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్ కి ఆర్ వాల్యూస్ ని వాల్యూస్ కి అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేసి అసెండింగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేయడం వల్ల మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్స్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది యాజ్ యూజువల్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రావాలి అన్నా కూడా సార్ట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి డిసెండింగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేయడం వల్ల మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తాయి అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ టు హైయెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల హైయెస్ట్ వాల్యూస్ టు లోయెస్ట్ వాల్యూస్ ని తీసుకురావచ్చు మేబీ మార్క్స్ ర్యాంక్స్ రిజిస్టర్ నంబర్స్ అప్లికేషన్ నంబర్స్ ని ఇలా ఆర్డర్ పెడుతూ ఉంటారు యాజ్ యూజువల్ మీరు టైప్ చేసిన నేమ్స్ కస్టమర్ నేమ్స్ స్టూడెంట్ నేమ్స్ ని అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టడానికి కూడా ఈ ఆప్షన్ ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సో అసెండింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తే సో నేమ్స్ అన్ని కూడా ఇలా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తాయి యాజ్ యూజువల్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సెలెక్ట్ చేస్తే నేమ్స్ అన్ని కూడా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తాయి అంటే ఆల్ఫాబెట్ వైజ్ ఏ టు జెడ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద మార్క్ సో దీన్ని ఫేరోగ్రాఫ్ మార్క్ అంటారు ఇలా క్లిక్ చేయడం వల్ల మీ టెక్స్ట్ బై దగ్గర ఒక మార్క్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇది జస్ట్ మీ ఫే మీరు టైప్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క ఫేరోగ్రాఫ్ మార్క్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే ఫేరోగ్రాఫ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది ఎక్కడ మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి ఉన్నారు స్పేసింగ్ ఎక్కడ ఇచ్చి ఉన్నారు ఇది ఐడెంటిఫై మార్క్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ ఆప్షన్ మరి మీరు ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఈ మార్క్ అనేది తీసివేయబడుతుంది దట్స్ ఆల్ టు దిస్ వీడియో సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ